Woyo, apa kabar? Balik lagi sama aku, Mbak Ngat Silahkan di subscribe Klik tombolnya kalau memang masih merah Terus klik juga like Terus jangan lupa komen For English speaker, you can activate your subtitle Kemarin kan aku udah ngomong soal hal-hal yang aku sukai selama di Swedia Supaya agak seimbang, jadi aku mau jelasin apa hal-hal yang tidak aku sukai selama aku tinggal di Swedia Sekarang aku kurang lebih udah satu setengah bulan tinggal di sini Jadi ada enam hal juga yang akan kita countdown hari ini Apa yang tidak aku sukai dari Swedia Hmm bentar, kayaknya aku kurang kacamata nih Kita panggil dulu kacamatanya ya Kok oh, dipanggil sih? Kacamata! Cling! Oke okay. So, hal-hal yang tidak aku sukai dari negara Swedia itu adalah Kita mulai dari nomor 6 Orangnya cuek-cuek Orang Swedia itu cenderung kayak tertutup gitu sama orang baru Gak seramah orang di Indonesia Kalau misalnya kita lewat atau di kampung gitu harus Monggo pak, monggo bu, mas, j Jadi harus ngangguk gitu, harus nyapa, harus senyum Kalau, kalau enggak nanti, uh, ih itu orang baru kok nggak sopan jadi kalau misalnya kamu bahas baru di sini nggak usah sok-sokan senyum-senyum karena nanti mereka malah ngira kitanya aneh orang di sini kalau misalnya ketemu papasan kalau nggak kenal ya ya udah gitu tapi kalau misalnya dia pernah ketemu paling cuman hey hey gitu doang kenapa aku nganggap orang di sini tuh cuek-cuek satu itu karena di jalan-jalan di kereta di bus atau di mana aja di sarana transportasi itu sebagian besar orang itu pakai headset jadi semua orang itu tuh kayak nggak pengen diajak ngomong sama orang di sebelahnya atau nggak pengen uh, basa basi gitu sama orang lain. Tiba-tiba dia ketawa sendiri. <laughs> Kita misalnya kayak uh, di kereta gitu penuh kan, jadi himpit-himpitan. Terus tiba-tiba ada yang ngomong, kira yang ngomong sama aku. Eh ternyata bukan dia ngomong sama headsetnya. Mbak Eki ngomong deh, dia kok piye gitu. Eh cebule dia ngomong sama telepon gitu, sama temennya di telepon maksudnya. Tapi sebenarnya walaupun mereka kelihatannya dari luar kurang ramah Kalau misalnya sudah mengenal dan itu butuh proses gitu Nggak bisa yang tiba-tiba oh satu hari langsung deket gitu Nggak biasanya kayak ketemu berapa kali baru terus nanti bisa mereka terbuka begitu Nomor 5 yang paling aku nggak suka dari Swedia itu karena banyak orang yang meludah Swedia itu kan bersih ya, tapi orang-orangnya itu uh, frekuensi aku melihat orang muda itu lebih sering di sini dibandingkan di Indonesia dan itu kesel banget karena orang di sini tuh kayak uh, meludahnya itu di lantai kayak di stasiun terus kadang-kadang juga meludahnya di bus station kayak gitu aku ngelihat sisa-sisa ludah orang terus uh, uh, eh. Aduh, bayangin gitu langsung enak gitu Bahkan paling parah, aku pernah ngelihat orang meludah di dalam kereta Waktu di dalam kereta aku berdiri, terus orangnya itu juga berdiri Terus tiba-tiba ngeludah gitu di depanku Oh, sh Mungkin gak mewakili semua orang Swedia ya Dan Mas Ha sendiri, dia gak setuju dengan pendapatku ini Menurut dia mungkin yang kamu lihat itu orang yang merokok Tapi aku dikelilingin orang-orang yang merokok Tapi gak pernah kok ngelihat mereka sering meludah gitu Dan... Uh, aku juga kenal pendatang yang baru tinggal di Swedia, orang Chile Dan kita diskusi gitu, dia aku tanya Apa pendapat kamu selama kamu tinggal di Swedia? Apa yang kamu gak suka? Dan dia sama, di sini tuh orang-orang suka meludah Hmm, sih, berarti kan bukan cuma aku aja yang ngeliat Bukan aku aja yang mengada-ada Tapi memang kenyataannya ada orang yang setuju bahwa dia sering melihat orang meludah di sini Nah, mungkin kalian yang pernah ke Swedia atau kalian yang juga tinggal di Swedia coba deh komentar di kolom komentar kira-kira kalian sering nggak sih ngelihat orang muda sama nggak sih pengalamannya sama dengan aku nomor 4 nomor 4 itu orangnya susah spontan uhui jadi orangnya tuh kayak modalnya tuh nggak spontan gitu uhui lagi semua itu harus direncanakan Jadi kalau misalnya mau janjian sama temen Itu janjiannya satu minggu sebelumnya Gak bisa yang tiba-tiba kamu mendadak Eh kita ketemuan yuk 
kok kayak gitu Oh aku udah ada janji, sorry Soalnya aku kan orangnya sukanya mendadak ya Mendadak dangdut gitu Segala sesuatunya tuh sukanya yang spontan Misalnya aku tiba-tiba pengen makan ya udah aku ngubungin temen-temen Yuk kita makan ini ada aja yang bisa gitu atau tiba-tiba aku pengen ke Jogja ya udah langsung berangkat ke Jogja langsung nyamperin temen dan langsung ya ada gitu mereka available bahkan kalau misalnya mereka ada janjian mereka pun akan batalin mungkin karena temennya nggak ada ya kali ya yang lainnya <laughs> dan aku sendiri juga modelnya yes yes aja jadi kalau misalnya diajakin orang yuk kita ke sini ayo gitu eh ada yang ngajakin yuk kita ke sini ayo jadi anaknya yes man gitu jadi nggak pernah bilang aduh nggak bisa jadi kayak nggak bisa gitu loh ngomong aduh maaf aku nggak bisa jadi aku tuh bocah keleman gitu loh <laughs> kalau di sini jangan coba-coba terus datang ke rumah teman tiba-tiba gitu. dia sibuk dia punya kegiatan lain jadwalnya tuh udah udah ada setiap minggunya jadi nggak bisa ya tiba-tiba dateng atau ya mungkin bisa cuman nggak seperti kayak di Indonesia yang sadet saknyet gitu tiba sadet saknyet tuh bahasa Jawa bahasa Indonesia nya apa ya pokoknya sa- saat itu juga berangkat berangkat gitu loh nomor tiga yang paling nggak aku sukain itu nggak ada air di toilet yaitu maksudku tuh nggak ada air untuk cebok di toilet uh, itu paling nggak enak banget jadi kalau mau cebok itu kita harus pakai tisu jadi pakai tisu dilap ini bayangin dong kopet kan ya kalau misalnya bahasa Jawanya itu soalnya kan nggak bersih kalau misalnya pakai cuman pakai tisu kita kebiasaan pakai air dibilas itu karena nggak ada air untuk membilas jadi aku tuh mengakalinya tuh pakai tisu tisunya itu dibasahin pakai air habis itu baru buat lap tapi kalau dengan dengan cara itu aku jadi menghabiskan banyak tisu akhirnya aku jadi nggak ramah lingkungan karena aku menghabiskan banyak tisu yang harus dibuang sia-sia karena nggak cukup dengan aku basahin sekali pasti aku basahin lagi pasti aku double double pakai tisunya karena aku ngerasa nggak bersih dan paling kesel kalau misalnya dapat toilet yang jauh dari wastafel jadinya aku oh oh udah pup gitu kan terus ternyata aku jauh banget terpaksa aku harus ngelap pakai tisu doang dan itu kayak jalannya tuh jadi kayak Jadi kayak ngengkeng gitu Karena aku ngerasa nggak bersih Kedua Itu yang jelas pasti Harga-harga di sini mahal Memang mahal itu relatif Nah se- sebagai aku yang mempunyai standar hidup yang nggak tinggi uh, Tidak biasa dengan kemewahan Makanya begitu sampai di sini Tiba-tiba langsung ceklek Bayarnya bayar segala sesuatu harus 10 kali lipat berapa 15 kali lipat mungkin gitu kayak semisalnya kemarin aku ganti baterai jam tangan tuh ternyata habisnya 320-an gitu 320 untuk baterai jam tangan yang di Indonesia itu aku hanya bayar 20 ribu atau gitu aku pakai jam tangan mati aja nggak apa terus kalau misalnya di Indonesia belanja ke warung itu 50 ribu aja udah dapat banyak di sini minimal 200 ribu kalau misalnya ke warung istilahnya nggak ada warung sih semuanya di supermarket di sini contoh lain adalah ketika kita makan di restoran jadi kita pernah makan malam di restoran dan itu e, hitungannya restorannya cukup fine gitu dan itu kalau di Indonesia aku makanan paling mewah yang pernah aku makan di Indonesia itu 200 ribu 200 ribu aja itu untuk sendiri dan udah sakit hati rasanya biasanya besoknya langsung puasa Nah, di sini kemarin kita makan berdua itu kayak cuman makan sama minum. Itu habisnya 1 juta setengah. Hah, terus aku kayak wow. <laughs> Shock gitu. Mending besok kita nggak usah makan lagi di luar ya sayang ya. Kita mendingan makan di rumah aja gitu. Rasanya juga lebih enak. Terus yang terakhir itu juga ada biaya potong rambut. Kalau potong rambut di Indonesia 100.000 aja menurut aku udah mahal. <laughs> Sekali lagi, standar hidup aku rendah Jadinya uh, 100 ribu menurut aku mahal Karena hmm, aku bisa dapat kok 50 ribu Kenapa harusnya 100 ribu gitu Di sini itu kalau mau potong rambut aja buat perempuan Itu minimal kayak 1 juta Wah, aku tak gondrong kewe rambutku rasa dipotong-potong meneh ya kan Mahalnya di sini tuh keterlaluan Tapi ya harus terima karena mau gimana mau nggak mau emang harus dihadapin gitu nggak mungkin kan segala sesuatunya terus wah ini kan murah di Indonesia ya boleh orang kono neng Indonesia kono potong rambut neng Indonesia kono mangan neng Indonesia kan nggak bisa gitu kan tetap aja kita harus menghadapi harga-harga yang mahal 
Aduh, mataharinya keluar lagi nih. <laughs> Semoga menambah kecantikan paripurna ya. Terus, nomor satu yang paling aku nggak suka adalah cuaca. Cuaca di Swedia ini tidak menyenangkan. Nggak kayak di Indonesia kita cuma punya panas dan hujan. Apa aja yang bikin nggak suka dengan cuaca di sini itu satu dinginnya. Kalau dingin dinginnya tuh kebangetan. Dua kalau panas panasnya itu celkit celkit. Terus kalau hujan hujannya itu bikin suasananya jadi muram. Terus juga kadang-kadang jadi horor. Terakhir itu cuacanya labil. Nih aku jelasin satu-satu. Dinginnya kebangetan tuh gimana sih? Kemarin itu aku sampai di sini tuh belum summer dan itu dinginnya aja udah kebangetan. Belum winter aja aku udah kedinginan. Aku modalnya orangnya suka kepanasan daripada kedinginan. Ya kalau kedinginan tuh kayak langsung mati gitu loh semua organ tubuhnya kayak nggak berfungsi gitu. Kalau misalnya aku mandi itu teriak-teriak apa jingkrakan gitu karena saking kedinginan terus kalau malam misalnya mau tidur selimutnya dingin terus bantalnya dingin terus kasurnya juga dingin jadinya mau tidur aja aku teriak-teriak gitu loh saya bawa sendiri nggak kebayang nanti gimana kalau musim dingin pasti lebih parah lagi ya toh Terus kalau panas, panasnya tuh celkit-celkit. Jadi kalau di saya di sini kalau lagi panas aku tuh sembunyi di bawah teduh-teduhan karena kalau pas panas dan nggak ada angin itu tuh celkit-celkit gitu loh, bikin sakit uh, di kulit. Terus nanti bikin keringetan, terus keringatnya tuh bau. Menurut aku sekali lagi itu selama keringetan di sini itu tuh kayak baunya tuh lebih lebih parah daripada misalnya kalau bau waktu keringetan di Indonesia. Mungkin kalau misalnya di Indonesia kan misalnya panasan emang emang keluar keringetnya ini nih kalau di sini tuh keringetan cuma dikit tapi kayak smelly secara kalau aku e, ketemu orang yang bau itu aku juga nggak suka jadi aku nggak mau orang juga mencium bau aku gitu terus kalau misalnya hujan hujannya tuh horor kenapa horor karena aku pernah mengalami hujan pertama kali di sini tuh kaget bangun tidur suara apa itu kayak gemelegar gitu jadi kayak petirnya tuh kayak e, suara Gunung Merapi waktu dia lagi batuk-batuk. Jadi aku keinget waktu Gunung Merapi batuk-batuk itu suaranya tuh kayak kayak gitu suaranya saking wow, itu suara itu apa gitu kan? Oh iya lagi hujan di luar, tapi kok suaranya kenceng banget kayak ada yang lempar batu gede dari langit gitu. Ternyata itu adalah suara petir. Itu juga suasananya tuh kayak jadi sedih, muram gitu. Karena tanahnya jadi basah, hujannya juga setengah-setengah gitu jadinya kayak nggak enak gitulah bawaannya terus juga yang nggak aku sukain dari cuacanya itu adalah sering labil kenapa labil? karena misalnya hari ini panas, besoknya bisa hujan terus besoknya lagi bisa dingin tanpa hujan jadi kita di sini nggak kayak di Indonesia, kita harus sering untuk melihat perkiraan cuaca sebelum kita keluar rumah karena untuk mempersiapkan baju apa yang kita pakai. Dan karena cuaca yang labil ini, akhirnya kita jadi boros gitu kalau pakai baju. Karena misalnya satu hari kita pakai kaos, habis itu siangnya mau pergi lagi, kita ternyata dingin jadi pakai ganti pakai kaos panjang. Nanti agak malam mungkin kita perlu jaket. Besoknya lagi misalnya mau pergi lagi, nggak mau dong pakai baju yang sama karena nanti dikira nggak ganti baju akhirnya baju kotor itu banyak tapi kalau misalnya mau dicuci itu kayaknya sayang karena baru dipakai berapa jam gitu masuk langsung dicuci terus cuaca ini juga bikin boros di uang karena untuk musim panas kita perlu baju sendiri untuk musim dingin kita perlu baju sendiri kalau misalnya untuk musim gugur nanti bajunya lain lagi sepatunya lain lagi jadi repot kan boros banget sementara kalau di Indonesia kita ya cuma perlu ya udah sepatu cap jeans sama kaos itu udah cukup untuk sepanjang tahun terus karena cuaca di sini juga aku ngerasa di sini itu aku lebih banyak menghasilkan upil nggak penting banget sih mau aku bungkusin nanti aku kirim ya udah itu dia enam hal yang paling aku nggak suka selama aku tinggal di Swedia kalau misalnya kalian pernah berkunjung ke Swedia atau ada yang tinggal di Swedia silahkan komentar di kolom komentar siapa tahu kalian punya pengalaman lain terima kasih sebelumnya sudah menonton bye bye